Հայաստան համայակական հիմնադրամը իր ստեղծման օրից նեցուկ դարձավ Հայաստանի նորաստեղծ հանրապետությանը և մեր անկախացման առաջին տարիներին նրա դերակատարումը իսկապես շատ մեծ էր և դժվար է գերագնատել այդ դերակատարումը հետագա տարիներին հիմնադրամի դերակատարումը նույնպես շատ մեծ էր, որովհետև կարծում եմ Հայաստան համայակական հիմնադրամը դարձավ Հայաստանի հանրապետության իշխանության նկատմամբ սփյուրքի վստահության ցուցիչ եւ հիմնադրամի գործունեության շրջանակներում հիմնադրամի գործունեությունը վերլուծելիս կարելի է շատ լուրջ ազդակներ ստանալ թե ինչ процеսներ են տեղի ունենում սփյուրքում ինչ մտահոգություններ են հայտ գալիս եւ ինչ պիսի լուծումներ կարող են լինել այդ մտահոգություններին քաղաքական այդ գործընթացները որ հայաստանում տեղի ունեցան ապրիլ մայիս ամիսներին անշուշտ համազգային համախմբման նոր ազդակ են դարձել եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք եւ վստահաբար կանենք դա այդ համախմբման ազդակը կոնկրետ քաղաքական արդյունքի մշտական քաղաքական գործոնի վերացելու համար Հայաստանի հանրապետության կառավարության առաջնահերթությունները մենք արդեն հայտարարել ենք այդ առաջնահերթություններից կարևորագույնը Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների եւ հայ ժողովրդի հաղթանակի զգացումը պահպանելն է, շարունակելն է եւ նրան մշտական բնույթ տալ է։ Մեր երկրի մեծագույն քաղաքական խնդիրը եղել է քաղաքացիների կողմից իշխանության ձևավորելու իրավունքի անձեռնմխելությունը, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մեր երկրում պրոբլեմները սկսել են խորանալ այն ժամանակներից, երբ հանրությունը լայնորեն սկսել է չվստահել ընտրությունների արդյունքներին եւ ամեն անգամ ընտրությունների արդյունքներով իրեն խաֆված է զգացել եւ հետեւաբար մեր խնդիրն է որ սրանից հետո հայաստանում տեղի ունեցած ցանկացած ընտրությունների արդյունքներով իրեն հաղթանակած զգա ոչ այնքան այս կամ այն քաղաքական ուժը այլ ընտրությունների որևէ արդյունքի պարագայում իրեն առաջին հերթին հաղթանակած զգա Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին եւ ես ուզում եմ ընդգծել որ մեր կառավարության համար հաջորդ կարեւոր առաջնահերթությունը դա պայքարն է կոռուպցիայի դեմ սկսած ընտրական կոռուպցիայից եւ շարունակած պետական կառավարման դատական կոռուպցիայով եւ ես ուզում եմ ասել որ մեր կառավարությունը արդեն իսկ կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկել այս ուղությամբ եւ ունի կոնկրետ հաջողություններ եւ այդ գործընթացը շարունակվի այնքան ժամանակ ինչև մենք բոլորս համոզվենք որ կոռուպցիան որպես համակարգային երևույթ արմատախիլ են կարել հայաստանի հանրապետությունից եւ ի վերջո մեր ամենակարևոր կոնցեպտուալ խնդիրը հայեցակարգային խնդիրը գաղափարական խնդիրը հայաստանի հանրապետության եթե կարելի է ասել որպես պետության կիրառական նշանակության մասին ձևակերպումն է 1991 թվականին երբ ստեղծվեց հիմնադրվեց հայաստանի հանրապետությունը եւ թվում էր թե ամեն ինչ լավ է շատ կարծում եմ մենք թույլ տվեցինք մի կարևոր հայեցակարգային բաստողում մենք հստակ չձևակերպեցինք թե ինչի համար է հայ ժողովուրդը հիմնադրում հայաստանի հանրապետությունը որպես պետություն ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել որ հայաստանի հանրապետության սահմանադրության նախաբանում որը սահմանադրության բոլոր փոփոխությունների արդյունքում որևէ փոփոխություն չի կրել այսինքն սահմանադրության նախաբանը մնացել է նույնը որպես հայաստանի հիմնադիր հայաստանի հանրապետության հիմնադիր հանդես է գալիս հայ ժողովուրդը ոչ թե հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները ոչ թե խորհրդային հայաստանի քաղաքացիները այլ հայ ժողովուրդը հետեւաբար հայաստանի հանրապետության շահառուն հայ ժողովուրդն է եւ մենք պետք է պատասխանենք մի կարևոր հարցի ինչի համար է հայ ժողովուրդը ստեղծել հայաստանի հանրապետությունը ինչի համար է ստեղծել այս պետությունը 
եւ մենք համոզված ենք որ հայաստանի հանրապետությունը հայ ժողովրդի կողմից ստեղծվել է հետեւյալ նպատակով այն է հայության մարդկային ֆինանսական մտավոր գիտական տնտեսական հոգեվոր ներուժը կամ նրա զգալի մասը սեփական տարածքում կենտրոնացնելը եւ այդ ներուժի անվտանգությունը եւ բնականոն զարգացումը ապահովելը եւ ահա հենց այս հայցակարգային հենքի վրա ենք տեսնում մենք հայաստանի հանրապետության հետագա զարգացումը եւ այս հայցակարգային հենքն է որ մեզ պիտի առաջնորդի դեպի ազատ եւ երջանիկ հայաստան եւ մենք կարծում ենք որ այս գործընթացի միջնաժամկետ արդյունքը պետք է լինի հետեւյալը որ հայ ժողովրդի արտագաղթի հազարամյա անիվը ի վերջո պետք է կանգառնի եւ պետք է յետ պտտվի եւ հայությունը ի վերջո պետք է սկսի մի մեծ գործընթաց հայաստանի հանրապետությունում կենտրոնանալու հայաստանի հանրապետության քաղաքացիությունը որպես ինստիտուտ ունենալու եւ հայաստանի հանրապետության եւ արցախի հանրապետության անվտանգությունը եւ բնականոն զարգացումը ապահովելու համար այսինքն հայաստանի հանրապետությունը պետք է ապահովի հայ ժողովրդի անվտանգությունն ու բնականոն զարգացումը հայ ժողովուրդը պետք է ապահովի հայաստանի հանրապետության անվտանգությունը եւ բնականոն զարգացումը եւ ուրեմն մենք շարժվում ենք աշճանապարով մենք շարժվում ենք դեպի ազատ եւ երջանիկ հայաստան եւ մենք համոզված ենք որ արդեն իսկ կարեւոր անկյունակարեր ենք դրել այդ շինության կառուցման ճանապարհին եւ մենք համոզված ենք որ այս process-ը անշրջելի է եւ մենք համոզված ենք որ այս նպատակի ճանապարհին մենք հայ ժողովուրդը հայաստանի հանրապետության քաղաքացին հաղթել է այդ հաղթանակը անշրջելի է եւ այդ հաղթանակը դառնալու է շարունակական շնորհակալ եմ